బాసరలో దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల నిర్వహణపై ఆలయ అధికారులు సమావేశమయ్యారు వచ్చే నెల అక్టోబర్ పది నుంచి జరిగే ఉత్సవాల ఏర్పాట్లు పూజా కార్యక్రమాలపై అర్చకులు వేద పండితులతో ఆలయ ప్రధానాధికారి చర్చించారు చివరి రోజు అమ్మవారి పల్లెకి సేవను వైభవంగా జరుపుతామని ఆలయ ఈవో సుధాకర్ రెడ్డి తెలిపారు ఆదిలాబాద్ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు ఐజీ నాగిరెడ్డి స్టేషన్లోని రికార్డులను పరిశీలించారు వినాయక నిమజ్జనం ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించారు అన్ని ప్రాంతాల్లో తగిన ఏర్పాట్లు చేశామని నిమజ్జనంలో డీజేలకు అనుమతి లేదన్నారు కుమ్రంబిన్ జిల్లా అసిఫాబాద్లో పోషణ అభినయ్ ర్యాలీని ప్రారంభించారు జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు కలెక్టరేట్ నుంచి కుమ్రంబిన్ చౌక్ వరకు ఈ ర్యాలీ నిర్వహించారు ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పోషణ అభినయ్ పథకంపై అవగాహన కల్పించారు విద్యుత్ శాఖలో పనిచేస్తున్న ఆర్డిజాన్ ఉద్యోగుల రెగ్యులరైజ్ కు హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో నిన్నటి నుంచి శాశ్వత ఉద్యోగులుగా గుర్తింపు దక్కింది దీంతో కుంబ్రంబిన్ జిల్లా కాగజ్ నగర్ ఎంప్లాయీస్ సంబరాలు చేసుకున్నారు రెగ్యులరైజ్ చేసినందుకు సీఎం కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ స్వీట్స్ పంచుకున్నారు నల్గొండ జిల్లా నాగార్జున సాగర్ తిరుమలగిరిలో ప్రజలకు చేరాల్సిన రేషన్ బియ్యం పక్కదారి పట్టింది రేషన్ బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేసిన డొక్కలబావి తండాకు చెందిన వ్యాపారి అక్రమ తరలింపులకు పాల్పడ్డాడు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు యాభై క్వింటాల బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు సూర్యాపేట జిల్లా ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది హైవేపై అతివేగంతో వెళుతున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్ మునగాలలో బోల్తా పడింది ప్రమాదంలో పది మంది ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి అయితే ప్రమాదానికి డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని స్థానికులు తెలిపారు కరీంనగర్ జిల్లాలో కుటుంబ కలహాలు భరించలేక ఓ మహిళ కూతురుతో పాటు ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఇల్లంతకుంట మండలం వంతడుపులకు చెందిన మహిళ ఇంట్లో ఘర్షణతో మనస్తాపంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది అయితే అత్తారింటి వేధింపులతోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు జగిత్యాల జిల్లాలో పోలీసులు కార్డన్ సెర్చ్ చేశారు జగిత్యాలలోని తారక్రామ్ నగర్లో నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టారు తనిఖీల్లో సరైన పత్రాలు లేని యాభై నాలుగు వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఒక అనుమానితుణ్ణి అదుపులోకి తీసుకున్నారు ప్రజలకు రక్షణ కల్పించడమే కార్డన్ సెర్చ్ ఉద్దేశమన్నారు ఎస్పీ సింధు వలసదారులు నివాసం ఉంటున్న ప్రాంతాల్లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అచ్చంపేటలో తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహించారు తల్లిపాల వారోత్సవాల ఉద్దేశాలపై మహిళలకు అవగాహన కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ తో పాటు ఐసీడీఎస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కంటి వెలుగు పథకానికి మహబూబాబాద్ జిల్లాలో భారీ స్పందన లభిస్తోంది జిల్లాలో పంతొమ్మిది పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు ఇప్పటి వరకు మంది క్యాంపుల్లో పరీక్షలు చేయించుకున్నారు కంటి వెలుగు పథకం నిర్వహణలో మహబూబాబాద్ ను మొత్తి స్థానంలో నిలుపుతామని జిల్లా వైద్యాధికారి తెలిపారు మహబూబాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో అధికారులు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ప్లాట్ఫామ్ తో పాటు స్టేషన్ పరిధిలోని చెత్త తొలగించారు ప్రతి ఒక్కరూ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని సిబ్బందికి సహకరించాలని కోరారు రైల్వే అధికారులు అక్రమ ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారంటూ జనగామలోని క్రీస్తు జ్యోతి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ముందు విద్యార్థి సంఘం నేతలు ఆందోళనకు దిగారు పూర్తి స్థాయిలో ఎన్బీఏ అనుమతి లేకున్నా ఫీజులు దండుకుంటున్నారంటూ నిరసన తెలిపారు కళాశాల యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని అనుమతి రద్దు చేయాలని వసూలు చేసిన ఫీజులు తిరిగి ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు విద్యార్థులు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేట మండలంలో గుప్త నిధుల తవ్వకాల ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు వినాయకపురంలో గుప్త నిధులు ఉన్నాయని ఓ ఇంటి యజమానిని మభ్యపెట్టి ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన వ్యక్తి సాయంతో తవ్వకాలు జరిపారు ఇది తెలుసుకున్న పోలీసులు ముఠా సభ్యులను అరెస్ట్ చేశారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు మండలంలో ప్రమాదం తప్పింది అతివేగంతో వెళుతున్న జవహర్ మునగాల్లో స్కూల్ బస్ ఒక్కసారిగా రోడ్డు పక్కకు దిగిపోయింది ఘటనా సమయంలో బస్సులో ఉన్న ముప్పై మంది విద్యార్థులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట వ్యవసాయ మార్కెట్లో పత్తి అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి పత్తి కొనుగోలు చేసి మార్కెట్ చైర్మన్ శారద పత్తి అమ్మకాలను ప్రారంభించారు సకాలంలో వర్షాలు పడి రైతులందరికీ మంచి దిగుబడి రావాలన్నారు